Dobrodošli u Titovu vilu, ljetnu rezidenciju predsjednika tadašnje velike lijepe Jugoslavije, koja je sagrađena davne 1976. godine za rekordnih šest mjeseci. Vila se prostire na 5,5 hiljada metara kvadratnih korisnog prostora i 75 hiljada kvadrata parka. Tito je zvanično boravio četiri puta, bio je tu i kad je ovaj dio obale i Crnogorskog primora zahvatio katastrofalnim zemljama, to je 79. godine, što je bilo jako dobro u toj svoje nesreći, zato što je Tito osjetio svu žestinu tog udara i tu nesreću, i onda je on uputio apel svim republikama tadašnje Jugoslavije da pomognu Crnoj gori, što su oni naravno i uradili. Crnogorsko primoljenje, tada primor je izgrađeno uz pomoć i solidarnost svih republika tadašnje Jugoslavije. Ovo je čujena kamin sala u kojoj je Tito volio da provodi svoje slobodno vrijeme uz vatricu, uživajući u čivasu, havani i zvucima klasične muzike. Vjerovatno i zadovoljan što je napravio jednu humanu društvo i što je napravio jednu respektabilnu državu. Nije ni slutio da će deseta godina kasnije u drugom kraju u ove sale, za ovim tamo foteljama, razbijači njegove tvorevine Jugoslavije, navodno pokušavajući da spase što se spasiti može ili da razbiju što se razbiti može. Zasjedali tadašnji predsjednici Hrvatske i Srbije, Franjo Tuđman, Slobodan Milošević, Veljko Kadijević, načelni general štaba i čuveni pregovarač u Orkanicu. Ovo je bila jedna priča koju sam redovno pričao strancima dok sam vodio vilu prije 4-5 godina i koja je njima bila jako atraktivna i zanimljiva. A to je da su ova vrata bila spona između Titovog i Jovankinog apartmana. Znači Jovankin je ovaj rozi apartman, Titov je plavi i ja sam tada njima pričao da su to jedina vrata na kojima je presjednik Tito morao da kuca prije nego uđe i da je ključ uvijek bio sa Jovankine strane. Znači nije mogo da uđe kad je njega volja, nego kad bi Jovanke bila raspoložena. Druže, ti to naše rosno cvijeće, cijeli narod za tobom se kreće. Ti si, druže, na temelju bio, od početka narod predvodio. Ovo je dio Titovog plavog apartmana, Titovo kupatilo, koje je obloženo čuvenim brazilskim mermerom. Interesantan podatak je da je, znači, od jednog kubnog metra tog mermera mogu da se, mogle su da se izgrade samo dvije ploče. Onda možete misliti koliko je kubika mermera morala da dođe u igalo direktno iz Brazila za Tito okupatilo. Radni kabinet i spavaća soba povezana sa plavim kupatilom, to ste već vidjeli, i spojena sa Jovankinim apartmanom. Postoji podatak da je ova slika iznad njegovog kreveta napravljena četiri i po godine prije njegove smrti, da je tu stavljena. Ma, 
Njemu je bilo sve dozvoljeno. Duže ti to mi ti se punemo, duže ti to mi ti se punemo, duže ti to mi ti se punemo, duže ti to mi ti se punemo.